എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖം എന്ന് കരുതുന്നു ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ഈ സഹായത്തിന് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ആവശ്യമുള്ളൊരു വിജയമായിരുന്നു ഓയിസ് സത്യനാഥൻ അത് തന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് കുട്ടികളടക്കം തിയേറ്ററിൽ വന്ന് ഫാമിലി ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും ഫാമിലി ഓഡിയൻസ് ആണ് ഫാമിലി ഓഡിയൻസ് ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചു കുട്ടികൾ ചെറുപ്പക്കാർ എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകളും ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതും കുടുംബമാണ് എല്ലാവരും അവരുടെ തിരക്കുകൾ മാറ്റിവെച്ച് ഒരു റിവ്യൂ പോലും നോക്കാതെ സിനിമ കാണാൻ എത്തിയ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മലയാളി പ്രേക്ഷകരോട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള നന്ദി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിനിമ വന്നപ്പോൾ വളരെയധികം സപ്പോർട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ പറയുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും മീഡിയ ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഈ സിനിമയുടെ ഒപ്പം നിന്നു അതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുക ഒരു കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്രയധികം സപ്പോർട്ട് കിട്ടുക എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാവരും എല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു തുറന്ന പുസ്തകമാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തെട്ട് വർഷ കാലമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്നെ നിലനിർത്തുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് എൻ്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ എൻ്റെ സംവിധായകർ എൻ്റെ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾ എൻ്റെ കോ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെ സ്നേഹം ഞാൻ തൊട്ടറിഞ്ഞതാണ് കണ്ടറിഞ്ഞത് ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളാണെങ്കിലും ഇവിടെ റാഫായി പറഞ്ഞ പോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു വിഷമകരമായ ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായത് കാരണം ഈ സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ വഞ്ചിന് വന്ന് നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് ഈ സിനിമയുടെ വിജയം മറ്റേക്കാൾക്കാൾ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു സിദ്ധിക്ക റാഫിഭായി പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുനാഥനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാമയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിദ്ധിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ തുടങ്ങി വെച്ച ഹരിശ്രീ എന്ന ഗ്രൂപ്പിലൂടെ കലാരംഗത്ത് ചുവടുറപ്പിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ കലാഭവനിൽ നിന്നാണ് അവർ തുടങ്ങിയത് അവർ തന്നെയാണ് കലാഭവൻ തുടങ്ങിയത് അവിടെയും ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാം മാസക്കാലം അന്ന് മുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മിമിക്രി തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ സിദ്ധിക്ലാൽ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഞങ്ങൾ മിമിക്രിയുടെ തലതൊട്ടപ്പന്മാരായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ട്രൂപ്പിൻ്റെ തലതൊട്ടപ്പന്മാരായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ടൈമിങ് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കളിച്ച എൻ എഫ് ആർ ഗീസ് അരിശ്രീ ശുകൻ തുടങ്ങിയ ആളിൽ നിന്നാണ് നർമ്മത്തിൻ്റെ ടൈമിങ് എന്താന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചത് അതിനുശേഷം സിനിമകൾ അധികം ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യമില്ലെങ്കിലും അവരൊരുമിച്ച് ഒരുപാട് അവസരങ്ങളിൽ അവരൊരുമിച്ച് പങ്കുചേരാൻ അവരുടെ സ്നേഹം അറിയാനും അവരുടെ തമാശകളിൽ പങ്കുകൊള്ളാനും ഒക്കെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സിദ്ധിക്ക് എഴുതിയ ബോഡിഗാർഡിലാണ് എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അദ്ദേഹം തിരക്കഥ എഴുതി ഞാൻ ഡബിൾ റോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിനിമ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹം പക്ഷെ നമ്മളാരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല വളരെ നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് 
കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മളെ വിട്ടുപോയി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാണ് ഈ വിജയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം എനിക്കറിയാം എൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ഒരു സഹോദരനെ പോലെ നിന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും എവിടെയും എന്തിനും വന്നിട്ടുള്ള എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരാളാ എടുത്തു പറയേണ്ട പലരിലും ഒരാളാണ് സിദ്ധിക്ക സിദ്ധിക്കയുടെ സിദ്ധിക്കയുടെ വേർപാടുകൾ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തതാണ് അദ്ദേഹം ഈ വേദിയിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച എല്ലാവരും കാരണം ഈ സിനിമ കുറച്ച് സമയമെടുത്താണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ആ സമയത്തൊക്കെ ഒരാൾ പോലും ഡേറ്റുകൾ തെറ്റിക്കാതെ പ്രത്യേകിച്ച് സിദ്ധിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ബിസി ആയിട്ട് ഓടുന്ന ആൾക്കാർ ഇവരൊക്കെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഈ സിനിമയിൽ വന്ന് പങ്കുകൊണ്ടു അതുപോലെ ഇതിൽ നായിക വീണ രണ്ട് നായികമാരുണ്ട് അതിൽ ഒരു നായികനെ ഞങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കായിരുന്നു ഒന്ന് അനിശ്രീ അനിശ്രീ പക്ഷെ ഒരു ഗസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് ആണ് ചെയ്തത് ഞാൻ അനിശ്രീ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വേഷമുണ്ട് ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ അങ്ങനെ ജോജുവിൻ്റെ വൈഫായിട്ടാണ് പക്ഷേ സിനിമയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നും ചോദിക്കാതെ റാഫിയോട് സംസാരിച്ച് നേരെ ഒന്ന് അഭിനയിച്ചു പോയി അതിൽ അനുശ്രീയോട് ഒരു ക്ഷമാപണമുണ്ട് അത് ശരിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൽ അഭിനയിച്ച ഹീറോ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ അതിനെ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു കാരണം ഈ സിനിമ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പരസ്യങ്ങളിൽ ഒന്നും അനുശ്രീ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കണമായിരുന്നു കാരണം അവരൊരു അനുശ്രീ പറഞ്ഞിരുന്ന പോസ്റ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും പറഞ്ഞിരുന്നാ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമ തിരിച്ചെടുക്കും കേട്ടോ ഏ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം അറിയിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ അപ്പോഴും നിങ്ങൾ അറിയിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഫംഗ്ഷന് വിളിച്ചപ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ എന്നുള്ള ആവേശത്തിൽ വന്ന അനുസരിച്ച് പ്രത്യേക പൂച്ചകൾ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സഹോദരനാണ് പറഞ്ഞോളൂ ഉണ്ണിയേട്ടൻ ഈ സിനിമ തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അത് നമ്മുടെ ഏത് സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പങ്കാളിത്തം നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന ആൾ വേണം അതിലൊരു വേഷം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാരണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മലയാള സിനിമയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഉള്ള അതുപോലെ നല്ല രാശിയുള്ള ഐശ്വര്യമുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കുന്ന ജനാർദ്ദനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയും ജനാർദ്ദനായിട്ട് വെച്ച് തുടങ്ങാം എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും നന്മയും എന്താ പറയുക നമ്മളുടെയൊക്കെ വളർച്ചയും നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വ്യക്തിത്വമാണ് വലിയ സന്തോഷം ജനാർദ്ദനായിട്ട് ഈ സിനിമയിൽ വരാൻ സാധിച്ചു ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലൊരു കഥാപാത്രം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ റാഫയോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ റാഫയെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു ആൾ വരുമോ കിട്ടു ഏതൊക്കെ ചോദിച്ചു പക്ഷേ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെയോ ഡേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാണ് അദ്ദേഹം വന്നത് കാരണം ജയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ സിനിമ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജാഫർ വലിയ സന്തോഷം കാരണം അങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ജാഫറിന്റെ ഭാഗ്യം എന്നോ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് കാരണം നമ്മളൊക്കെ കൊതിക്കുന്ന രജനി സാർ കമൽ സാർ തുടങ്ങിയ വലിയ പ്രഗത്ഭരായ നടന്മാരോടൊപ്പം അഭിനയിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച ഒരാളാണ് ജാഫർ നിങ്ങളെ ദൈവം കൂടുതൽ കൂടുതൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പിന്നെ റാഫിയ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് റാഫിയ ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് സിനിമകൾ കഴിഞ്ഞ നമ്മളുടെ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ സംസാര നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ഇനിയും റാഫിയവ ഒരുമിച്ച് രണ്ട് സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ ഉടനെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കിയാൻഷിയും പിന്നെ ഒന്ന് പറക്കും പപ്പനും അപ്പം അതിൻ്റെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സിനിമകൾ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിദ്ധിക്കാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലെന്നോ സിദ്ധിക്കാനെ കുറിച്ച് സിദ്ധിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉയരാണ് സിദ്ധിക
എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ സിദ്ധിക്ക നമ്മള് മുങ്ങിയിട്ട പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിദ്ധിക്കാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി വിടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മള് സിദ്ധിക്കയുടെ തമാശകൾ കണ്ട് ഒരുപാട് ചിരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അരിയർ നഗറിലും ഗോഡ് ഫാദറിലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭാവിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ നമ്മളെ വിട്ടുപോയ ഒരുപാട് ലെജൻസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഒരുപാട് വേഷങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി വേറെ രീതിയിലൊക്കെ അത് എടുത്ത് ഇതിനെ മോൾഡ് ചെയ്ത് ഇതിനെ അങ്ങനെ കറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് സിദ്ധിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വേഷങ്ങളും ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള നമുക്ക് ഉള്ള പല നടന്മാരിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടതെന്നാണ് സിദ്ധിക്ക കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ സിദ്ധിക്ക സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച സമയത്ത് ഇടവനക്കാട് പോയിട്ട് അപ്പം ഇടയ്ക്ക് സിദ്ധിക്ക അവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഒരു കടയുണ്ട് ചെറിയൊരു ഷോപ്പ് പോലെ എന്തോ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് എട സിദ്ധിക്കാണ് സ്ഥലം സിദ്ധിക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കണ്ടു തുടങ്ങിയ ഒരു ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഒരേ നാട്ടുകാരാണ് പിന്നെ അതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ വലിയൊരു അടുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായത് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു സഹോദരനാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തമാശകൾ അങ്ങോട്ടും കിട്ടും അത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ സീനിയർ ആക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അത്രയും തമാശകൾ എപ്പോഴും ചിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിൽ ആ ചിരി എന്ന് നിലനിർത്തണം നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാവണമെന്ന് സർവശക്തനായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഈശ്വരങ്ങളും നമ്മൾ നന്മയും നേരിടുന്നു നന്ദി തീർച്ചയായും അങ്ങോട്ടൊന്നും ഇല്ല